ഇതിന്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കോമഡി മഹോത്സവത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നൂറിന്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് കോമഡി ഉത്സവം പവർ ബൈ സുനിത്ര മാട്രസ് വി സ്റ്റാർ ജെറ്റ് കെ ടെക്കോ സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷേർട്സിൽ അടുത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സെക്കന്ദ്രാബാദിൽ താമസിക്കുന്ന തിരുവല്ല സ്വദേശിനിയായ അനുഷ്ക സാറ മാത്യു സെയിന്റ് മൈക്കിൾ സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മൂന്നാം വയസ്സു മുതൽ നൃത്തത്തോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച അനുഷ്ക പിന്നീട് പ്രശസ്തരായ നൃത്താധ്യാപകരുടെ കീഴിൽ ഭരതനാട്യം അഭ്യസിക്കുകയും വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എട്ടു വർഷമായി തുടരുന്ന നൃത്ത പഠനം ഈ കലാകാരിക്ക് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ഇതിനോടകം നേടിക്കൊടുത്തു വഴവൂർ ഭരതനാട്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൃത്ത രൂപമാണ് ഈ നർത്തകി പ്രധാനമായും അഭ്യസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എമ്പാടുമുള്ള നൂറോളം വേദികളിലും വിവിധ ടി വി ഷോകളിലും നൃത്ത വിസ്മയങ്ങൾ തീർത്ത അനുഷ്ക കൃഷ്ണന്റെ തളികയും കുടവും എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശിഷ്ട നൃത്ത രൂപവുമായാണ് കോമഡി ഉത്സവത്തിനെത്തുന്നത് അനുഷ്ക സാറ മാത്യുവിനെ കോമഡിയുടെ മഹോത്സവ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അനുഷ്ക ഇന്ത്യ ഗോട്ട് ടാലന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഭരതനാട്യം ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാട്ടിന്റെ മേലിൽ അവിടെ ഹൈദരാബാദ് സെറ്റിലാണല്ലേ അവിടെ എവിടെ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ അൽവാലില്ല അൽവാലില്ല അവിടെ കോളേജ് അപ്പൊ കാണാം നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് കാണാം കേട്ടോ
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള അമ്പലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രം കാണുന്ന ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ട് അതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോ ഓരോ പോസ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് കാണുമ്പോ ശില്പങ്ങൾ ശില്പി കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരമാണ് ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എത്ര നാളായി ഈ ഗ്ലോബിലേക്ക് കയറിയിട്ട് എത്ര നാളായി അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ് ഗ്ലോബിലേക്ക് കയറിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലോബിലും ഒരു ഐക്കണായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് അനുഷ്കയുടെ പേരൻസ് പ്ലീസ് അപ്പോ മകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് മൂന്ന് വയസ്സപ്പം ഉള്ളപ്പം അനുഷ്ക ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു അന്നേരം തൊട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ മോളെ ഭരതനാട്യം ഡാൻസ് എസ്പെഷ്യലി ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഈ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് വൺ ഇയർ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഒരു ശ്രീരാമ നാടക നികേതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈദരാബാദിലൊരു ഇതുണ്ട് അവിടെ വി എസ് രാമമൂർത്തി ആൻഡ് മഞ്ജുള രാമ സ്വാമിയുടെ അടുത്താണ് അനുഷ്ക പഠിക്കുന്നത് ഈ ഭരതനാട്യം ഈ ഫോം അവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ ആക്ച്വലി ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ അനുഷ്കനെ പോലെ വേറെയും ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അനുഷ്ക മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഹൈ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് പെഡസ്റ്റലിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഇതിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പെഡസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ചെയ്യണത് അനുഷ്ക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒരു മലയാളിയാണ് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനുഷ്ക ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സാറ് ഒരു കൈ കൊടുത്തിട്ട് നീ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയും കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനേറ്റവും പ്രധാനം പ്രതലം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ തറ അത് ഉറച്ച തറയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ തട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന തട്ടിലാണ് പ്ലൈവുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചുവടാണ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിങ്ങനെ അൻബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 അത് ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി ഈ തീ കത്തിച്ച് ഇത്രയും ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ അത് പ്രകടനം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പോ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല എനിക്ക് ആ പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ മെഴുക് വീണ് എനിക്ക് കാണാതെ ഇപ്പോഴും കയ്യിലൊക്കെ മെഴുക് കിടപ്പുണ്ട് മെഴുക് ചുമ്മാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വീണാൽ തന്നെ എന്താണ് ആ വേദന എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അവർ ഇൻസ്റ്റന്റ് പെയിൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന പെയിൻ ആണ് അല്ലെ അതൊന്നും ഒരു ഒരു ഗ്ലിച്ച് പോലും വന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും That was amazing, huh? Thank you. Thank you. Anushka, Spadiyan Cinema, Thilakanjata Dialogue was saying that Bhugolath is a big deal. But now I think that Bhugolath is a big deal. Because this is a big deal. I don't know how much tension is going to happen. Because I don't know how much tension is going to happen. I don't know how much tension is going to happen. ഇത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത്രയധികം ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഇന്നാണ് സത്യം ദൈവം ചില കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെ സ്പർശിച്ചു പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശനം ഏറ്റ ഏറ്റവും നല്ല കലാകാരിയാണ് അനുഷ്ക ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പേരൻസിനും താങ്ക്സ് പറയുന്നു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു
വിജടാ അസാധ്യം ആയിരുന്നു കേട്ടോ അസാധ്യം കാരണം ഇപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അനുഷ്കയുടെ മുഖത്ത് ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടെൻഷൻ മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ ഫേസിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫേസിലായിരുന്നു നേരത്തെ മിഥുൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മെഴുതിരി ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്നില്ലേ രണ്ട് കയ്യിലും എഴുതിരി തലയിലും ഉണ്ടല്ലോ അത് കയ്യിൽ ഉരുകി വീടുമെന്നുള്ള ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിരുന്നു അനുഷ്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു നടിയുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ വലിയൊരു നടിയാവും അപ്പോ ഏതായാലും ഗംഭീരായി പെർഫോമൻസ് നേരത്തെ ടിൻചേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഗ്ലോബിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്ലോബലി ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ട് ഫോമിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുഷ്ക കാരണമാവട്ടെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പ്ലീസ് താങ്ക് യു നൂറാം ഉത്സവം കൊടിയേറിയിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ നമ്മുടെ ഡി സോൾ സ്റ്റീം വീണ്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ലാലേട്ടന് വേണ്ടിയുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത്തവണ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡെഡിക്കേഷനുമായി കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഡി സോൾസ് ആരാഞ്ചി വണ്ടിയില് ഒരാടാറിട്ടിയുമാണ് ഹിന്ദിയിലും പാടും വെട്ടുനടയിൽ പോടും കുത്തുമുതൽ സൂറൻ ഗുസ്തികളിൽ വീരൻ തലേമുകൾ തിരുവടികൾ കയ്യിലെടുത്ത് തമ്മാണ് മാറിയ വീരപ്പാന്റെ കറ്റ ബൊമ്മൻ You're everybody in the house see the boys are down Move and close the devil just to catch them No mistake Just a time wanting the pain Till they get them slain Cause it's in the story about the fall, 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 fall Yeah! 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 എന്റെ പൊന്ന് മിഞ്ഞേട്ടാ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കരുത് ദേ ആയതും വെച്ചുള്ള കളിയാ പൂരങ്ങളുടെ പൂരങ്ങളുടെ ഈ പൂരങ്ങളുടെ 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 മാറ്റുൻ ചട്ടുകങ്ങളെ അവര് നിങ്ങളെ മറിച്ചിടും അത് ടീച്ചർ താളെ വിട്ടെ കുഴപ്പമായിരിക്കും എനിക്ക് താളം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാനതിന്റെ തീരത്തിരുന്നൊരു ചൂണ്ട കിട്ടോ അത് നന്നായിരിക്കും അത് അസലായിരിക്കും ഞാനൊരു ചൂൺ പാട സോസാല പെഹലെ മുചെ തുംസെ പ്യാര ധാ ആരെ അവിടെ ഓലി ഇടുന്നെ ഞാൻ ടീക്കടാ വലത്താ ടീക്കടാ വലത്താ ടീക്കടാ പന്നി ും 
അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ഇനി പോവല്ലോ നമ്മൾ ഒരു വരവൂടെ വരേണ്ടി വരും അല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബ്രേക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് സിനിമകളുണ്ട് ഒന്ന് പട്ടാളത്തിലാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ റോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രാഞ്ചി ആൻഡ് സിൻ അതിന്റെ ആ പൂരങ്ങളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ആ ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടാണ് അത് മമ്മൂക്ക് അവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് പ്രാഞ്ചിയറിൽ നിന്നാണ് അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ റീല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ ഇപ്പോ ദിവാഞ്ചി മൂലം റോബറിയിൽ അതില് ആ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ വിളിച്ചു തൃശ്ശൂരിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങ പോണേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ദുൽഖറും ഞാനും കൂടിയാണ് പാടി അപ്പൊ ഒരുപാട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അതോടൊപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് പോകാറുള്ളൂ തകർത്ത് അത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇവർ വന്നിട്ട് മോളി കയറിട്ട് ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് പോകും അതാണ് സ്ഥിരം പരിപാടി അപ്പൊ ഇത്തവണ നിങ്ങൾ തന്നെ അതായത് മെസ്സിയും നെയ്മറും മറഡോണയും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന ഒരു ആൾക്കാരാണ് ഇവർ എല്ലാ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഓഫ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഓഫ് ഡാൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് യാതൊരു പ്രതീക്ഷിച്ച നമ്മളെ തെറ്റിച്ചില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടോ കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ ലാലേട്ടൻ്റെ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാത്തിരിക്കുക ഇവർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തകർത്ത് കളഞ്ഞു അഞ്ച് പേരും ഒരു അമ്പത് പേര് ഇവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ നിർത്തി ഒരു വരവ് കൂടെ വരേണ്ടി വരും എന്ന് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലാലേട്ടൻ്റെ അന്ന് ഇവർ ചെയ്ത സോങ് സമയത്ത് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വന്ന എന്നാണ് ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് കാണുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കും നിങ്ങളുടെ ഇനി അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇനി ആരെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന്ന് മമ്മൂക്കയുടെ തന്നെ ആ സോങ് വെച്ചിട്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ഡയലോഗ്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നു അത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പല ചാനലുകൾ കാണുമ്പോൾ പല റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ വന്ന പല ആൾക്കാരും പല കഴിവുള്ള പ്രതിഭകളും ഇവിടെ പല പല അഹങ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കലാകാരന്മാരും നല്ല വിനയമുള്ളവരാണ് നല്ല ഒത്തൊരുമയുള്ളവരാണ് ആ ഒത്തൊരുമയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് പേരും ഈ അഞ്ച് പേരും ഇന്ന് ഒരേ മനസ്സോടെ ഇപ്പം ഇനി പറഞ്ഞ നെയ്മർ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഒത്തൊരുമ കൂടി പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ വിനയമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്നേഹം ഇനി അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവണം ഇനിയും അടുത്ത റൗണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇടിവെട്ട് ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇടിവെട്ട് പരിപാടി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇതാണ് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മാറ്റുമ്പോഴും ഓരോ പാട്ട് മാറ്റുമ്പോഴും നമുക്ക് ആകാംക്ഷയാണ് കാരണം ഇവർ ചെയ്യണ സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ജോലിക്കണത് ഭയങ്കര രസമാണ് ആ സ്ലോ മോഷൻ കണ്ട റാമ്പ് ചെയ്യണില്ലേ അയ്യോ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു അത് സൂപ്പർ അയ്യോ മറ്റേ മറ്റേ ഇത് ചെയ്യണില്ലേ മറ്റേ മറ്റേ ആ വെടി വെച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതയ്യോ ഒക്കെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെഡ് സ്പിൻ അതിനെ പറയുന്നതാണ് അയ്യോ അത് നമ്മളൊക്കെ നേരത്തെ ഒക്കെ വലിയ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല അല്ലേ അതൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു രാജു പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ലാസ് ഒരു വരേണ്ടി വരും എന്തായാലും അല്ല നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഗ്രാഫിക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെന്നിൻ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഇതൊക്കെ അതിലാണ് അത്രയും ഗ്രാഫിക്സ് നിങ്ങൾ ലൈവ് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ലൈവ് ഗ്രാഫിക്സ് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ട് ഗംഭീരായി തിരിച്ചാണ്ടൊപ്പം അല്ല ഞാൻ ചെയ്യാനാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് പാട്ട് വേണ്ടേ പാട്ട് പാട്ട് അല്ല ഇതിങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് നടന്നാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു പിടിയൊക്കെ വെക്കണ്ടേ
അൽഫോൺസ് പുത്രൻ ബാബുരാജ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആലുവലി ഇതിന്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഡീസോൺസ് എന്റെ കൗണ്ടർ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു AC Comedy Ulsam powered by Sunitra Mattress We Star ZK Tech Security Solutions and North Republic Shirts il oru special performance performance endu mathram parna pora pakshe aal aarana nariyan take a look at the video profile Thrissur sodeshiyaya Armukhan Vengidang Nadan Patri rangathe thilangunna vyaktithwam aanu malayaligalude manasugalilekku innalagalil olugi ethiya mikka nadan paattukaludeyum piravi ee kalaagarande thooliga thumbil ninnum aanu മലയാളത്തിന്റെ മണിമുത്ത് അനശ്വരനായ കലാഭവൻ മണിയുമായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച അറുമുഖൻ മണിക്കു വേണ്ടി ഇരുന്നൂറോളം നാടൻ പാട്ടുകളുടെ രചനയും സംഗീതവും നിർവഹിച്ചു ഈ ഗാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഇന്നും മലയാളികളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ ഒളിമങ്ങാതെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു നാടൻ പാട്ടുകൾക്കു പുറമെ ആൽബങ്ങളിലും ചലച്ചിത്രങ്ങളിലും ഗാനരചനകൾ നിർവഹിച്ച അറുമുഖൻ ഇന്ന് മകനുമായി ചേർന്ന് തന്റെ സർഗസൃഷ്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ മികവേകുകയാണ് അറുമുഖൻ വെങ്കടങ്ങിനെ ചിരി ഉത്സവ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ കേട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റുപാടിയ പ്രചോദനും ബിജുകുടം ചേട്ടനും ഒക്കെ സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ മണിച്ചേട്ടൻ പാട്ടുകളുടെയും പുറകിലുള്ള വരികൾ അല്ല അറുമുഖൻ സാറിന്റെ മിഥുനെ ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള കലാകാരന്മാരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അറുമുഖൻ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാടൻ പാട്ടിന്റെ മെസ്ട്രോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഈ നാടൻ പാട്ടുകൾ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആ നാടൻ ശീലകൾ എഴുതാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചു വളർന്ന ചുറ്റുപാട് എൻ്റെ ജീവിതാവസ്ഥകൾ അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതികൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന് എൻ്റെ പ്രതിഷേധം എൻ്റെ പരാതിയൊക്കെയാണ് ഈ വരികളിൽ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റും എനിക്ക് അവകാശപ്പെടാവുന്നതല്ല കാരണം ഞാൻ ഈ എഴുതിയത് മണി പാടിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് ജനം അംഗീകരിച്ചതും ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും അപ്പം അതിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അതിൽ ഞാനൊരു നിമിത്തക്കാരൻ മാത്രമാണ് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ എഴുതിയ പാട്ടുകൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വെറുതെ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു അറിവിലേക്കായിട്ട് ഒന്ന് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിൽ പാടിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ പിന്നെ പറയൂ ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടുകളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞങ്ങളുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ മണി ഏറ്റവും ആദ്യം പാടിയത് പകൽ മുഴുവൻ പണിയെടുത്തു എന്നുള്ള പാട്ട് പകൽ മുഴുവൻ പണിയെടുത്ത് അത് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തത് എന്റെ മോളെ കഷ്ടത്തിലാക്കല്ലേ വേലായുധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് വേലായുധന്മാരോട് പാടുണ്ടല്ലോ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല വേലായുധനെയാണോ എന്നുള്ള ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഈ വേലായുധന് പകരം എന്റെ മോളെ കഷ്ടത്തിലാക്കല്ലേ വിശ്വംഭര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും മകന്റെ മകളും ഒക്കെ പാട്ടുകാരാണ് മണിച്ചേട്ടന്റെ കൂടെ സ്റ്റേജിൽ പാടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മകള് അല്ലെ കൊച്ചുമകള് അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് അവരെ രണ്ടുപേരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാം പ്ലീസ് പേര് നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഷൈൻ ഷൈൻ അച്ഛന്റെ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പാടി കേൾക്കുമ്പോ എന്ത് തോന്നാറുണ്ട് ഷൈൻ സന്തോഷം തന്നെയല്ല തോന്നുന്നത് കാരണം അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ പ്രശസ്തി അല്ലെങ്കിലും പാട്ട് ഭയങ്കര പ്രശസ്തി അല്ലേ പ്രശസ്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാകാരന്റെ അളവ് പോലല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛന്റെ പാട്ടുകൾ ഒരു പക്ഷേ മണിച്ചേട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്നതിന് മുന്നേ പുലർ അച്ഛൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല രാവിലെയാണ് അപ്പൊ അത് അച്ഛൻ ഈ മണിച്ചേട്ടൻ പാടുന്നതിന് മുന്നേ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഭയങ്കര ആസ്വാദകരമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫ്ലോറിൽ ഈ അച്ഛൻ വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും അടിത്തട്ടിൽ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷോയോട് കൂടി അറിയും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഷോ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു കാരണം എന്റെ മകളൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരെ തലമുറയ്ക്ക് അച്ചാച്ചന്റെ പാട്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കോമഡി ഉത്സവത്തിന് കാണുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടതെന്നറിയാം 
എത്ര പാട്ടുകൾ ഉണ്ട് അച്ഛന്റെ പാട്ടുകൾ എന്നിട്ടുണ്ടോ അച്ഛന്റെ പാട്ടുകൾ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറിലധികം പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും പകൽ മുഴുവൻ ചാലക്കുടി എന്തെങ്കിലും വരുത്തിന്റെ ഒപ്പം വരിക്ക ചെക്കട ഇക്കൊല്ലം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ കുഞ്ഞേച്ചി പണ്ടും പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞാനൂടെ നേരത്തെ നട്ടത്തിന് കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുന്ന് പുന്നാരെ പുന്നാരെ തോട്ടുംകാരക്കാർ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്പലത്തിൽ മേലൂർ ഷാപ്പിൽ ഒരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറിലധികം പാട്ടുകൾ ഉണ്ട് അച്ഛന്റെ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഓർമ്മ വെച്ച് പാടണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് പാട്ട് എനിക്ക് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ പാടാൻ പറ്റും ആണല്ലേ പല മാത്രം പാടുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പാടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്ന് അത്രയും പാട്ടുകൾ ഉണ്ട് അച്ഛന്റെ മൂന്ന് പോയാലോ അതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ കോർത്തണെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത്രയും പാട്ടുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകം വരുമ്പോ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അറുമുഖൻ വെങ്കിടം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പച്ച മനുഷ്യരുടെ പാട്ട് പുസ്തകം നാടൻ പാട്ടുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഇത് മരണമില്ലാത്ത മണിമുത്തിന് ഉള്ള സമർപ്പണമാണ് ഇത് തൃശ്ശൂര് ഉള്ള ഒരു നടൻ പാട്ട് ടീം അതുപോലെ ബൈജേട്ടൻ അപ്പൊ ബൈജേട്ടന്റെ ഒരു ആശയം ഭയങ്കര വലിയൊരു ആശയ ബൈജേട്ടൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു കലാകാരൻ ഒരിക്കലും ആരുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടാതെ പച്ചന്റെ വയസ്സ് കാലത്ത് നൂറ് രൂപയാണ് ബുക്കിന്റെ വില അറുമുഖേട്ടൻ അറുമുഖേട്ടന്റെ പാട്ട് വിറ്റുകൊണ്ട് ഒരു ബുക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ള നല്ലൊരു ചിന്താഗതിയിൽ ബൈജേട്ടൻ കൂടി സാഹചര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ബുക്കാണ് അച്ഛന്റെ എല്ലാ പാട്ടുകളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മണിച്ചേട്ടൻ പാടിയ പാട്ടുകൾ അടക്കം ഈ ഈ ഒരു സമയത്താണ് അച്ഛന്റെ ബുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പോ അച്ഛന്റെ പാട്ടുകളിലൂടെ ഉള്ളൊരു യാത്ര മകനിലൂടെ നടത്താം അത് കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചുമകളിലൂടെ നടത്താം ഒന്ന് മകനിലൂടെ കേൾക്കട്ടെ എന്റെ മോളെ കഷ്ടത്തിലാക്കല്ലേ വേലായുതാ എന്റെ മോളെ കഷ്ടത്തിലാക്കല്ലേ വേലായുതാ പകല് മുഴുവൻ പണിയെടുത്ത് എന്റെ മോളെ കഷ്ടത്തിലാക്കല്ല ചാലക്കുട്ടി ചന്തക്ക് പോകുമ്പോ ചന്ദന ചൊപ്പുള്ള പിങ്കാരി പെണ്ണിനെ കണ്ടേന ചെമ്മല്ലി കരിമീൻ ചെമ്മീനെ പെണ്ണിന്റെ കൊട്ടലി കൈയുള്ള പിടക്കണ മീനാണേ അധിക ചക്കയുടെ ചോള കണക്കിന് കൂടുതുടുക്കൊരു കല്യാണി അല്ല ഷൈൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര പരിഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല അറുമുഖം ചേട്ടൻ അങ്ങനെ വെറുതെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഇന്ന കലാകാരൻ ഇന്ന പോലെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നാടൻ പാട്ടിന്റെ ഇളയരാജ എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കണം കാരണം അത്രയും ശീലുകളും ജനങ്ങളുടെ അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വന്നപ്പോ വിളിച്ചു അല്ലേ 
ഇപ്പൊ സന്തോഷമായില്ലേ ഞാനിത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മീഡിയകളോ മാധ്യമങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് എത്താൻ അത് വൈകി ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അറിയണത് അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പ്രായമായി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം എനിക്ക് പറ്റണ സമയത്ത് അതിന് സാധിച്ചില്ല അല്ല സംഗീതത്തിന് പ്രായമൊന്നുമില്ല നോ ബൗണ്ടറി ഷൈൻ മോളിപ്പോ ഏത് പാട്ടാ പാടാൻ പോണേ ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അങ്ങനെ എല്ലാം പാട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കോഴിക്കോട് മില്ലേനിയം മോഡിയോസ് ഒരു കാസറ്റ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത മാസം റിലീസാണ് അതിൽ ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ഉണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അച്ഛൻ്റെ പാട്ട് അച്ഛനും അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും രണ്ട് പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാട്ടാണ് ഇന്ന് മോള് പാടുന്നത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്ന് മണിച്ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങേയും ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുവാണ് കാരണം അങ്ങ് പറഞ്ഞു കടിച്ച് മണിച്ചേട്ടനാണ് എന്ന് പക്ഷേ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും കാരണം വരികളില്ലെങ്കിൽ പാട്ടില്ല കാരണം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരികളാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് സംഗീതത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ തീർച്ചയായും പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങേക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങയുടെ ഈ പാട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര എത്ര കലാകാരന്മാർ നാടൻ പാട്ടിൻ്റെ കലാകാരന്മാർ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ അങ്ങ് എഴുതിയ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ ഈ വേദിയിൽ പോലും ഈ നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എത്ര എത്ര നാടൻ പാട്ട് കലാകാരന്മാരാണ് വന്ന് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാടൻ പാട്ടിനെ ഇത്രയും ജനകീയമാക്കാൻ ഒരു പരിധി വരെ അതിൽ അങ്ങും ഭാഗവാക്കായി എന്നുള്ളതാണ് സത്യമായ കാര്യം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും മണിച്ചേട്ടനോടൊപ്പം തന്നെ നിന്ന് അങ്ങ് ഇത് ചെയ്തു പക്ഷേ ഞങ്ങളാരും അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങേ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങേ ലോകം അറിയും ലോകം കാണും ഒരുപാട് പേര് അങ്ങേ അംഗീകരിക്കും ഇതൊരു വലിയ ഒരു അംഗീകാരത്തിൻ്റെ വേദിയായി മാറട്ടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും ആശംസകളും ഉണ്ടാവും സാർ സാറിനും കുടുംബത്തിനും ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വിനീതമായ ഒരു നമസ്കാരം പറയുകയാണ് കാരണം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാരെ ഏറ്റവും അധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സാറിൻ്റെ അടുത്താണ് കാരണം മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ടുകൾ അതായത് മണിച്ചേട്ടൻ പാടിയ പാട്ടുകളെല്ലാം സാറാണ് എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഈ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഇനി ആരാണ് എഴുതിയെന്നുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറുകയാണ് അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ തന്നെ തന്നെ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവം തുടക്കം തൊട്ട് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ മണിച്ചേട്ടനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തോ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ടുകളോ പാടാത്ത ഒരു എപ്പിസോഡുകൾ പോലും ഇല്ല അത് ഇന്ന് ഈ നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സാർ തന്നെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷമായി ഇനി അടുത്ത ഹിറ്റാകാൻ പോകുന്ന പാട്ട് ഈ പാട്ടായിരിക്കും മോളെ മോളിപ്പോൾ പാടിയ പാട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ പോലെ അടിപൊളിയാണ് സൂപ്പറാണ് നന്നായിട്ട് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നാടൻ പാട്ടിൻ്റെ ഫാക്ടറിയാണത് അങ്ങോട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല മോള് നന്നായിട്ട് പാടി അതാ പിന്നെ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ആയിരുന്നു ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് ആഗ്രഹം സബലീകരിച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒപ്പം അറുപത്തി ചേട്ടൻ്റെ വൈഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ബാക്കി കുറച്ച് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ അവരെ ഒന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ വലിയ സന്തോഷം ടാ ഒന്ന് സ്റ്റേജിലോട്ട് വരൂ ഈ പുസ്തകം ടിനിച്ചേട്ടന് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ പേരിൽ ഷൈന് നൽകണം എന്നുണ്ട് 
ചേട്ടാ ഏറ്റുവാങ്ങ അത് മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാലിലൊന്ന് തുടരണം കാരണം ഷൈനോ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാല് അല്ല ഷൈൻ ഒരു വൈരാഗ്യം തീർത്താണ് എന്നോട് അല്ല ഈ മണിച്ചേട്ടൻ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷൈൻ പാടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടാ ഇന്നാണ് ഞാൻ പാടുന്നത് കേൾക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മണിച്ചേട്ടൻ പാടിയതിന് ശേഷം പാടുമ്പോൾ ഒരു ആത്മാവ് കണ്ടത് കേട്ടത് ഷൈൻ പാടിയപ്പോഴാണ് കാരണം അതിന്റെ ബീജം എവിടെ നിന്നാണല്ലോ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോ ധന്യമായി തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ഇതൊരു ജൈവ ഷോ ആണെന്ന് അത് ഓർഗാനിക് ഷോ ആണ് അല്ലാണ്ട് ഒരു അലക്കി തേച്ച ഷർട്ട് ഇട്ട ഒരു അവതാരകരൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അതെ സിന്തറ്റിക് മുഖമുള്ള ഒരാളും അല്ല സിന്തറ്റിക് ഷോ അല്ല അത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജൈവമാണ് ഇപ്പോഴാണ് അത് പൂർത്തിയായത് അർബുകൻ സാർ വന്നതോടു കൂടി ഇത് പൂർത്തിയായി ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല പച്ചയായ വരികളായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അത്ൊപ്പം <laughs> ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രണയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്ന് കേട്ടു സത്യമാണോ പ്രേമം ടീം പ്രേമം ടീം ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു സസ്പെൻസ് കളയാനുള്ള ഓക്കെ വിഷുവിൽ അവിടെ തരാം എല്ലാവരും ഡബ് ചെയ്യണം ചേട്ടാ എല്ലാം റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ എല്ലാവരും നല്ലൊരു കേടിയുണ്ട്ലേക്ക് പറയുന്നേ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല വേണ്ട വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്റെ കൂടെ നിന്നാ മതി സുഹൃത്തിന്റെ കല്യാണം സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ച് നടത്തിയ ആളല്ലേ അത്രയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചു സഹായം ചോദിച്ചതിന് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് വയ്യട ഉമ്മ വയ്യ അവരെന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ചാജി പിന്നെ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ നിന്നെ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കും പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നെ കാണാതാകുമ്പോ ആൾക്കാർ നിന്നെ തേടി വരും ഡേസിയെ കാണാതെ അതിന്റെ ചോദ്യം മുഴുവൻ നിന്നോടായിരിക്കും അവരുടെ കൈത്തെരുപ്പ് തീർക്കുന്ന മൊത്തം നിന്റെ നേത്തായിരിക്കും കേറ്റെടുത്ത പോലീസല്ല പാർട്ടിക്കാരാ ഞാൻ പെട്ടു അല്ലേ ഹലോ എന്തായി നിന്റെ പ്ലാൻസ് എല്ലാം വർക്കൗട്ടായോ നിന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കറക്റ്റ് വീഴ്ത്തി കാണല്ലോ അല്ലേ പോന്നോ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യ സഞ്ജുനോട് ചോദിച്ചോട്ടെ നീ ചോദിക്കടി പോത്തെ ശ്രീധനല്ലാതെ നീനെ കിട്ടോ അതെന്താ നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്തേല് എന്റെ പഴയ വീടിന്റെ അടുത്ത് നല്ല എഗ് ചിക്കൻ കക്കാത്തിരോള് കിട്ടും അതൊരെണ്ണം മതിയായിരുന്നു സ്ത്രീധനായിട്ട് നല്ല കിട്ടില്ല ടേസ്റ്റാ മൈ ഫേവറേറ്റ് പക്ഷെ അത് അവിടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും ചീത്തയായി പോവില്ലേ വേറെ ഇപ്പൊ എന്താ നീ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തെങ്കിലും തന്നാ മതി അതിപ്പോ എന്തായാലും ഞാൻ സ്ത്രീകരിച്ചോളാം ഒരു സ്ത്രീധനക്കാരി വന്നിരിക്കുന്നു നീ വേഗം വാടി പോത്തെ സോറി പറക്കാൻ പോണ 
ഒരു വിഗ്ഗു വെച്ചാലോ ഈ സിനിമയിലേക്ക് കാണുന്നുള്ള സാധനം ഇല്ലേ അതുപോലെ എന്റെ പൊന്നിസാര സാറൊക്കെ വിഗ്ഗുജന്റെ കാക്കയൊക്കെ ഷോക്ക് അടിച്ച് ലോറി കാലല്ല കൈ നോക്കണ്ട ചില്ലൂട്ടിപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ പക്ഷെ എനിക്ക് പാടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അത് നോക്കിയേ സാറേ ഇത് സിമ്പിൾ അല്ല ഹോറിബിൾ ആണ് ഡാൻസ് ആണോ ഞാൻ കരുതി അത് കണ്ട് പേടിച്ച അവന്മാര് തന്നെ ഓടിപ്പോണ് നമുക്ക് എടുക്കണ്ട സാറേ നമുക്ക് പോവാ സാറേ പാടാല്ലേ ഇത് കണ്ടു എനിക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് പാട്ട് പാടാല്ലേ പാട്ട് അതായിരിക്കും നല്ലത് പാട്ടാ കഥാ പ്രസംഗം എന്തേലും ആട്ടെ ബാ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ കൈയും കാലും ഉരിപ്പോ പാട്ട് മതി എന്താ ഇത് ചന്ത ഇരിക്കി സുഖല്ലേ ജോർജ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കി യു സിറ്റ് ഔട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല പറഞ്ഞപ്പെട്ട എന്തുവാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തുവാണെങ്കിലും പറയാം സാറിനൊന്നും വേണ്ട എനിക്കൊരു പഴം പുഴുങ്ങിയതാണത് ഈ ഹാപ്പി നോട്ടില് നമ്മളെ പഴയ ജ്യൂസ് 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 ഇല്ലേ അത് പാടിയാലേ ഞാനിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും പോയുള്ള കാര്യം തന്നെ പേര് ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ പോലും ഓർഡർ ചെയ്യാതെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് അല്ല ഇതല്ലേ വേണ്ടത് ഞാൻ പറയും ഇതല്ലേ വേണ്ടത് മാറ്റോ ും പിന്നെ നിങ്ങളെ കുറെ നാളായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ പിന്നെ അതിനകത്ത് വലിയ
എല്ലാവരും കേട്ടോ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം അവിടെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു കൊതി തീർന്നില്ല എന്ന് പറയില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂമേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇതും കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മളെ കൊതിപ്പിച്ച് നിർത്തി കളയും അവര് സത്യം അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് കൊതി കൊതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അറിയല്ല നമ്മൾ വീണ്ടും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതിനു മുമ്പ് ഇവർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത പരീക്ഷണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ആദ്യം ഒരാളാണ് സ്പോട്ട് അപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നീട് അത് രണ്ടു പേരായി രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾക്കായി പിന്നീട് അങ്ങനെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടി കൂടി വന്നിരിക്കുക പക്ഷെ ഇത്രയും പേരെ നിരത്തി നിർത്തിയിട്ട് ഇത്രയും കട്സ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ടൈമിങ്ങിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല കാരണം അത്ര നല്ല രസമായിട്ട് അത് അനുകരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളല്ല ശബ്ദം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഒരു കഴിവുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായും ഈ കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭാവിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ടിനി പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അവസാന സീക്വൻസിൽ ഇത് കൊണ്ടൊന്നും നിർത്തിയില്ലേ ആ ഒരു ഫീല് ശരിക്കും രാജുവും പാർവതിയും തന്നെ ഡബ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നി അത് അവരെ ഒരു രണ്ടു പേരുടെ കാര്യം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും അവരവരുടെ പോർഷൻസ് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആൾക്കാർ ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് കാര്യം അവർ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അതുപോലെയാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അജു ആയാലും ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പൃഥ്വിരാജ് വരെ നിർത്തിയതിൽ വരെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്താ പറയാ അജു അറീസി തുടങ്ങി പിന്നെ നസ്രിയ പിന്നെ എന്താണ് നിവിൻ പോളി നമ്മുടെ എന്താ ടൊവിനോ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്തു പോയിട്ടാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാഞ്ചന അത് നമ്മുടെ മൊയ്തീൻ എൻ്റെ മോസീൻ കിടുക്കി കളഞ്ഞ് ഇതൊന്നും മോശം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ക്ലൈമാക്സ് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു പൃഥ്വിരാജൊക്കെ മറ്റുള്ളതൊന്നും ഞാൻ മോശം പറഞ്ഞല്ല പക്ഷെ അവസാനം വന്നപ്പോൾ ആ ക്ലൈമാക്സ് കറക്റ്റായിരുന്നു നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സിനിമ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ സിനിമ കണ്ട പോലെ തോന്നണത് കോമഡി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതെ അതെ ഒരു സിനിമ കണ്ട അവിടുന്ന് കോമഡിയിൽ ഹ്യൂമറിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവസാനം ഇങ്ങനെ ട്രാജഡിയിൽ ഒന്നും അവസാനിക്കൂലെ അതേപോലെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഉഗ്രായിരുന്നു ഗംഭീരായി താങ്ക്സ് ലോട്ട് എല്ലാവരും ഈസ്റ്റി കോമഡി ഉത്സവം പോർട്ട് ബൈ സുരേന്ദ്ര മാട്രസ് വി സ്റ്റാർ ജെറ്റ് കെ ടെക്കോ സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ചേർച്ചിൽ നമ്മുടെ നൂറിന്റെ ആഘോഷത്തിന്റെ കാലാശക്കൂട്ടാണ് അതിന് നമ്മുടെ ഈ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇതുവരെയുമുള്ള നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് ഒരുമിച്ച് അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ഒരാട്ടിപൊളി ഡാൻസ് ആയിട്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കും എല്ലാവരും അപ്പോ ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചോ റിഹേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ പാടാണ് കാരണം എല്ലാവരും ബിസി ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു വിധമൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സന്തോഷേ ഓക്കെ അല്ലേ സന്തോഷം പഠിപ്പിച്ചാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നന്നായിരിക്കുമല്ലോ സംശയമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഞെട്ടിക്കൂലേ കലാശക്കൂട്ടാണ് ചതിക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആഘോഷം തുടങ്ങാം എല്ലാവരും சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது ஏன் வரல் வந்து நடுதெருவில் நின்னு சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது ஏன் வரல் வந்து நடுதெருவில் நின்னு சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது அய்யோங்க அய்யோங்க ஏறுங்க என்னைய செய்வீங்க எப்பைய செய்வீங்க சொடக்கு மேல ஹாய் சொடக்கு மேல அப்படி சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது ஏன் வரல் வந்து நடுதெருவில் நின்னு சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது ചടക്ക് പോട്ടുതി ഞാൻ
നീ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അവർക്ക് തിരിച്ചേട്ടാ ഇതാണ് ഡാൻസ് മിഥുനെ ഓ മിഥുൻ കളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് ോട്ടുതേ 